다음에 규현 씨 거를 하는데 아, 네. 차가운 양반이 우리 걸또 봐주셨네. 철철하게 <웃음> 해주실 거예요. 어, 엄청 길어요. 그두 분의 공통적인 게 있고 어. 약간 차이점이 있어요. 규현 씨라고요? 네, 그 말씀 드릴게요. 뭐가 공통점이지? 두분다 상당히 낙관적이라고 나와 있어요. 음. 네, 낙관적이기 때문에 뭐 사회생활 하는 데 있어서 굉장히 사교적이고 대담하고 자신감 있고 에너지도 많고 그래서 다른 사람들에게 좋아 보인다. 아. 그다음에 또 하나 재미있는 게둘다 공통적으로 타인의 감정에 굉장히 민감해요. 그러니까 다른 사람이 보이는 감정을 다 알고 그러다 보니까 공감도 하고 여기까지 비슷해요. 네, 어, 비슷. 근데 윤정 씨 같은 경우에는 배려를 하고 타인을 위해서 노력을 많이 하는 편이고요. 어, 네. 굉장히 좀 이런 따뜻한 사람이에요. 네, 저는 누군가 밀어주는 게 너무 좋아요. 어. 네. 근데 규현 씨는 타인의 감정에 민감하고 공감까지는 해요. 공감은 하는데. 하지만 중요한 게 타인의 권리나 감정에 대한 배려는 적어요. <웃음> 알지만 하지 않는. 맞아. 알지만 하지 않는. 맞아. 아, 그러니까 뭐그 감정을 공감을 하는데 어. 여기에서 뭐 깊게 내가 관여를 해가지고 그걸 네. 싫어. 하고 싶은 이게 왜냐면 주현 씨한테 중요한 거는 타인의 감정이나 타인에 대한 공감보다는 내가 더 중요하기 때문에 주현 씨가 알지만 여기까지만 하는 아. 그 이상 뭔가를 하지 않는. 아, 발을 깊이 안 담는. 뭐 그런 식으로 반대로 존중일 수도 있지. 상대방에 대해. 오 이거를 인데요? 이거를 읽어도 되나? 아, 나랑, 어 나랑 읽어도 나랑 되나 나왔어. 읽어주세요. 타인에게. 어. 비판적, 비협조적이며 기회주의적인 모습으로 보여질 수 있다라고 약간 아, 주의를 하시라 뭐 이런 얘기가 나와 있어요. 예, 네, 이런 또 냉철한 분석 좋습니다. 네. 네. 그리고 규현 씨는 이제 아까 송 원장님이 말씀하신 게 여기 그대로 나오는데 목적 의식이나 목표 지향성 뚜렷한 분이고 음. 굉장히 승리, 성공의 목표를 두고 있고 어, 되게 보기가 다르구나. 상당히 경쟁적이고 지배적인 인상을 줄수 있다라고 나와요. 어... 뭐, 이 뒤에 뭐또 나오는데 규현 씨를 너무 많이 깐것 같아가지고. 아니, 저는, 저는 그래서 이거 체크하다가.